குடும்ப அரசியல் நடத்தும் திமுக கட்டப்பஞ்சாயத்து செய்கிறது என பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா கடுமையாக விமர்சித்திருக்கிறார் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் பாஜக சார்பில் பொதுக்குழு நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்று பேசிய கட்சியின் தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ஆட்சியில் இந்திய பொருளாதாரம் சார்ந்து மட்டுமல்ல சமூகம் சார்ந்து முன்னேறி இருக்கிறது என்றார் தமிழகத்தில் மத்திய அரசு செய்து வரும் பணிகளை பட்டியலிட்ட அவர் நரிக்குறவர்கள் பழங்குடியினர் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றார் இந்தியா முழுவதும் பாஜக மட்டுமே தேசிய கட்சியாக இருப்பதாகவும் சித்தாந்தம் இல்லாத வாரிசு அரசியலை கொண்ட மாநில கட்சிகளுடன் பாஜக எதிரரசியல் செய்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார் Now the first Karnandi was there, now Stalin is there, now the younger Stalin will come. But you will be proud to see, when I come to Tamil Nadu, I have talked only about the development work done in Tamil Nadu by Prime Minister Narendra Modi. You can understand that. Can Stalin talk about development? Can DMK talk about development? DMK, D stands for dynasty. M stands for money swindling and K stands for Katta Panchayat. Language. We are the person of Bhakti Janata Party who talks about the Tamil culture and preserves it and goes forward. What is the contribution? What is the contribution? You believe in hate politics. You believe in division. You try to divide society. Which I have quoted. Please remember and go forward and see that in Tamil Nadu also lotus blossoms, lotus blossoms. Thank you very much. முன்னதாக பேசிய தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தமிழகத்தில் பெட்டிக் கடைகளில் கூட கஞ்சா விற்பனை நடைபெறுகிறது என்றார் மின் கட்டணத்தை குறைப்பேர் என்று சொல்லி ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள் ஐம்பத்தி நான்கு சதவீதம் உயர்ந்துவிட்டனர் என்று அண்ணாமலை திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் ஒரு எல்இடி பல்பிற்கு கூட மின்சாரத்தை தயாரிக்கவில்லை என்றார் ஆ ராசா பேச்சுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்த பாஜகவினர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அண்ணாமலை குற்றம் சாட்டினார் தொடர்வது விரைவு செய்திகள் தன் மீதான மாநகராட்சி டெண்டர் முறைகேடு மற்றும் சொத்து குவிப்பு வழக்குகளை ரத்து செய்ய கோரி முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி தாக்கல் செய்த மனுக்கள் மீதான இறுதி விசாரணையை அடுத்த மாதம் பனிரெண்டாம் தேதிக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது சென்னை கோவை மாநகராட்சிகளில் டெண்டர் வழங்கியதில் முறைகேடு நடைபெற்றதாகவும் வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து குவித்ததாகவும் எஸ் பி வேலுமணி மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இதனை ரத்து செய்ய கோரி எஸ் பி வேலுமணி தாக்கல் செய்த மனுக்கள் நீதிபதிகள் பி என் பிரகாஷ் டி காராமன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்டறிந்த நீதிபதிகள் இறுதி விசாரணையை பனிரெண்டாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர் மேலும் இந்த வழக்கில் இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை நீட்டித்தும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் தமிழகத்தில் ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி மூன்று பள்ளிக் கட்டடங்கள் சேதமடைந்து பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் இருப்பதாக உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் பள்ளிக்கல்வித்துறை விளக்கம் அளித்திருக்கிறது தமிழகத்தில் மோசமான நிலையில் உள்ள பழைய பள்ளிக் கட்டடங்களை இடித்து புதிய கட்டடம் கட்ட குழு அமைக்க கோரி உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மதுரையைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் செந்தில் முருகன் மனு தாக்கல் செய்தார் இது தொடர்பாக பதில் மனு தாக்கல் செய்த தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை கடந்த ஆண்டில் தமிழகம் முழுவதும் இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி மூன்று சேதமடைந்த பள்ளிக் கட்டடங்கள் இடித்து அகற்றப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது நடப்பு கல்வி ஆண்டில் மூன்றாயிரத்து முப்பது கட்டிடங்கள் அகற்றுவதற்காக நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் விளக்கம் அளித்திருக்கிறது இதனை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள் வழக்கை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டனர் சென்னையில் ஆன்லைன் உணவு டெலிவரி நிறுவனமான ஸ்விக்கி ஊழியர்கள் நான்காவது நாளாக வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் 
புதிய வேலை நேரம் மற்றும் ஊதிய திட்டத்தை கைவிட்டு பழைய நடைமுறையை தொடர வேண்டும் எனவும் அவர்கள் வலியுறுத்தினர் புதிய முறையில் நாள் ஒன்றுக்கு பதினாறு மணி நேரத்திற்கு மேல் வேலை செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளதாகவும் அவ்வாறு செய்தாலும் வாரத்திற்கு எட்டாயிரம் முதல் ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் வரை மட்டுமே ஊதியம் பெற முடியும் எனவும் கூறுகின்றனர் ஏற்கனவே இருந்த நடைமுறையில் நாள் ஒன்றுக்கு பனிரண்டு மணி நேரம் வேலை செய்தால் வாரத்திற்கு பதிமூன்றாயிரம் ரூபாய் வரை ஊதியம் கிடைத்ததாகவும் ஸ்விக்கி ஊழியர்கள் கூறுகின்றனர் இதுகுறித்து சென்னை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் அவர்கள் மனு அளித்தனர் மதுரையில் கிரிப்டோ கரன்சியில் பணத்தை இழந்த ஆத்திரத்தில் கல்லூரி மாணவரை கடத்திய மூன்று இளைஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் அலங்காநல்லூரைச் சேர்ந்த அருணன் கோவையில் தனியார் கல்லூரியில் படிக்கும்போது கிரிப்டோ கரன்சியில் முதலீடு செய்யுமாறு நண்பர்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அதன்படி சிலர் இணைந்து பதினாறு லட்சம் ரூபாய் வரை முதலீடு செய்துள்ளனர் இந்த நிலையில் முதலீடு செய்த நிறுவனம் திடீரென மூடப்பட்டதால் இழந்த பணத்தை கேட்டு அருணை சிலர் கடத்திச் சென்றனர் இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்திய காவல்துறையினர் கோவையைச் சேர்ந்த அரவிந்த் குமார் ரிஷிகுமார் கார்த்திகேயன் ஆகியோரை கைது செய்து அருணை மீட்டனர் மேலும் இருவரை தேடி வருகின்றனர் சென்னை எம்ஜிஎம் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் இயக்குநர் பாரதிராஜா ஒரு நாட்களில் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்படுவார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உடல்நலக் குறைவால் இருபது நாட்கள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற பாரதிராஜா குணமடைந்த பின்னர் வீட்டில் ஓய்வெடுத்து வந்தார் இந்த நிலையில் அவருக்கு சிறுநீரக குழாயில் பாதிப்பு ஏற்பட்டதால் மீண்டும் எம்ஜிஎம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் பாரதிராஜா குணமடைந்து வருவதாகவும் ஒரு சில நாட்களில் வீடு திரும்புவார் எனவும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது வாடிக்கையாளர்களின் நிரந்தர வைப்பு நிதியை கையாடல் செய்ததாக வங்கி மேலாளர் மற்றும் அவரது கணவரை போலீசார் கைது செய்தனர் பஞ்சாப் மற்றும் சிண்டிகேட் வங்கியின் ஜார்ஜ் டவுன் மற்றும் அண்ணா சாலை கிளையின் மேலாளராக கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வரை நிர்மலா ராணி பணியாற்றினார் இந்நிலையில் நிர்மலா ராணி தனது கணவர் இளங்கோவனுடன் இணைந்து வாடிக்கையாளர்களின் நிரந்தர வைப்பு தொகையை முறைகேடு செய்ததாக சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையிடம் வங்கியின் மண்டல மேலாளர் கன்வர்லால் புகார் அளித்தார் இதுகுறித்து விசாரணை நடத்திய காவல்துறையினர் ஒரு கோடியே இருபத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாயை கையாடல் செய்ததை கண்டுபிடித்தனர் இதையடுத்து நிர்மலா ராணி மற்றும் இளங்கோவனை கைது செய்தனர் போனி கபூர் தயாரிப்பில் வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடிப்பில் உருவாகி வரும் துணிவு திரைப்படத்தில் இருந்து இரண்டாவது தோற்றத்தை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர் படத்தின் டைட்டில் மற்றும் முதல் தோற்றம் புதன்கிழமை வெளியான நிலையில் படத்தில் இருந்து மற்றொரு புகைப்படத்தையும் படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர் மஞ்சு வாரியர் நாயகியாக நடிக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு ஜிப்ரான் இசையமைத்து வருகிறார் துணிவு படத்தின் பெரும்பாலான பகுதி படமாக்கப்பட்ட நிலையில் படத்தின் ஒட்டுமொத்த படப்பிடிப்பையும் நிறைவு செய்ய படக்குழுவினர் வெளியுன அடுப்புறப்பட்டுள்ளனர் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இத்திரைப்படம் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அரசியல் தனக்கு தேவையில்லை என நடிகர் வடிவேலு தெரிவித்துள்ளார் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் நகைச்சுவை நடிகர் வடிவேலு வழிபாடு நடத்தினார் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மூன்று படங்களில் நடித்து வருவதாக கூறினார் அரசியல் தனக்கு தேவையில்லை என்ற அவர் சினிமாவில் இருந்து கொண்டே நன்மை செய்யலாம் என்றார் திமுக ஆட்சி நன்றாக உள்ளது என கூறிய வடிவேலு உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நடிகர் போண்டாமணிக்கு அரசு உதவி செய்ய வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் மாமன் அடுத்து சந்திரமீட்பு அடுத்து வந்து விஜயசிங்க சார்பாக நிறைய பணிகள் கணவரின் குடும்பத்தினர் வீட்டுக்குள் விடாததால் பூட்டை உடைத்து உள்ளே சென்ற மனைவி விவரம் அறியலாம் இடைவேளைக்கு பிறகு திமுகவின் உட்கட்சித் தேர்தலில் மாவட்ட செயலாளர் பதவிக்கு எப்போதும் இல்லாத வகையில் கடும் போட்டி ஏற்பட்டிருக்கிறது போட்டியின்றி நிர்வாகிகளை தேர்வு செய்ய நினைத்த திமுகவின் திட்டம் கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது திமுகவின் மாவட்ட அமைப்பு தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கியுள்ளது மாவட்டங்களில் அதிகாரமிக்க பதவியான மாவட்ட செயலாளர் பதவிக்கு அமைச்சராக இருப்பவர்கள் அந்தந்த மாவட்டங்களில் போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளனர் இது தவிர எம்பிக்கள் எம்எல்ஏக்கள் மாநகராட்சி மேயர்களும் மாவட்ட செயலாளர் பதவிக்கு போட்டியிடுகின்றனர் கடந்த காலங்களில் மாவட்ட செயலாளர் பதவிக்கு ஒருவரை தவிர மற்ற யாரும் போட்டியிட முன்வராத நிலையில் தற்பொழுது பத்திற்கு மேற்பட்ட இடங்களில் மாவட்ட செயலாளர் பதவிக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்டோர் மனு தாக்கல் செய்துள்ளதால் கடும் போட்டி நிலவுகிறது ஆளும் கட்சியாக திமுக இருப்பதால் மாவட்ட செயலாளர் பதவியை பிடிக்க பலரும் களமிறங்கி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது 
குறிப்பாக மதுரை வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் பதவிக்கு தற்போது மாவட்ட செயலாளராக உள்ள எம்எல்ஏ தளபதியை எதிர்த்து அமைச்சர் பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனின் ஆதரவாளரான செந்தில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளார் தேனி தெற்கு மாவட்ட செயலாளராக இருக்கும் கம்பம் ராமகிருஷ்ணனை எதிர்த்து முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெயக்குமார் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் இதேபோல திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி தென்காசி ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் தற்போதைய மாவட்ட செயலாளர்களை எதிர்த்து புதிய நிர்வாகிகள் களமிறங்கியுள்ளனர் இதனிடையே கிருஷ்ணகிரி மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் பதவிக்கு மீண்டும் போட்டியிடும் ஒய் பிரகாஷுக்கு கட்சிக்குள்ளேயே எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது மாவட்ட துணை அமைப்பாளர் அருள்தாஸ் என்பவர் வெளியிட்ட ஆடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது இதில் தளி தொகுதியைச் சேர்ந்த பிரகாஷ் ஒசூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்டு எம்எல்ஏவாகி தற்போது மீண்டும் மாவட்ட செயலாளர் பதவிக்கு போட்டியிடுவதாகவும் இதை எதிர்த்து ஒசூரைச் சேர்ந்த திமுகவினர் அனைவரும் ஒன்று சேர வேண்டும் எனவும் அவர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் தலைமையில் நான் புகழ் கொடுத்திருக்கின்றேன் இன்று மாவட்ட செயலாளராக இருக்கும் பிரகாஷ் அவர்கள் தலியில் இருந்து ஓசூருக்கு வந்து வேட்புமனு தாக்கல் செய்கிறார் ஓசில் இருக்கின்ற யாரும் அவருக்கு எதிராக இல்லை வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதை அவர் தடுத்து அனைவரும் மிரட்டி பல்வேறு வீடியோக்களை கையில் வைத்து மாவட்ட செயலர் ஆகின்ற தகுதி இருக்கின்றவர்களை எல்லாம் மிரட்டி ஒதுங்க செய்கிறார் அது எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை மாவட்ட செயலாளர் பதவிக்கு போட்டி வலுத்துள்ளதால் போட்டியின்றி தேர்தலை நடத்த திட்டமிட்டிருந்த திமுக தலைமைக்கு புதிய சவால் ஏற்பட்டுள்ளது தேர்தலை நடத்துவதா அல்லது போட்டி நிர்வாகிகளை சமாதானப்படுத்தும் முயற்சியில் இறங்குவதா என்பது குறித்து கட்சி தலைமை ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் பாண்டியராஜ் நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலும் நடக்க வாய்ப்பிருப்பதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சேலம் மாவட்டம் ஆட்டையாம்பட்டியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர் அதிமுக உயிரோட்டமுள்ள கட்சி என்றும் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி மட்டுமல்ல இந்நாள் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினும் எதுவும் செய்ய முடியாது என்றார் அஇஅதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களை திமுக அரசு பழிவாங்குவதாக குற்றம் சாட்டி எடப்பாடி பழனிசாமி திமுக அமைச்சர்கள் மீதான வழக்குகளில் வேகம் காட்டப்படுவதில்லை என்று கூறினார் தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு முழுமையாக கெட்டுவிட்டதாக கூறிய எடப்பாடி பழனிசாமி மாநிலம் முழுவதும் தாராளமாக கஞ்சா விற்பனை நடைபெற்று வருவதாக கூறினார் வருங்கால சந்ததியினர் சீரழிவதை தடுக்க அரசு ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் நாடாளுமன்ற தேர்தலுடன் சேர்த்து சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடக்க வாய்ப்புள்ளதாக அவர் கூறினார் கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் முப்பத்தி எட்டு இடங்களில் வெற்றி பெற்ற திமுக கூட்டணி எம்பிக்கள் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக எந்த திட்டத்தையும் கொண்டு வரவில்லை எனவும் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறினார் பணவீக்கம் அதிகரித்தாலும் சாதாரண மக்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக பொது விநியோக திட்டத்திற்காக தமிழக அரசு அதிக அளவில் செலவு செய்து வருவதாக அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் தலைமை செயலகத்தில் செய்தியாளர்களை சேர்ந்த அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜ் நாட்டில் உற்பத்தி குறைந்து தேவை அதிகரித்தால் விலை அதிகரிக்கும் என்று தெரிவித்தார் இதன் காரணமாகவே பொருட்களுக்கான விலை உயர்ந்து மக்களின் வாங்கும் சக்தி குறையும் போது பணவீக்கம் ஏற்படும் என்றும் தெரிவித்தார் இது சாதாரண மக்களை பாதிக்கக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் பொது விநியோகத்துறைக்கான செலவை அரசு அதிகரித்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார் 
பொது விநியோக துறைக்கு செலவை மிகவும் அதிகரித்திருக்கிறோம் அதாவது மறைமுகமாக வரியாக கருதணும் பண வீக்கத்தை ஏன்னா பணக்காரங்க அந்த அளவுக்கு பண உயர்வு அவங்களுடைய சாப்பிட்ற பொருளையோ இல்லை அவங்க போடுற பெட்ரோலையோ இல்லை அவங்க இப்போ போகிற விமானத்தையோ இப்போ அவங்க மாற்ற மாட்டாங்க ஆனால் ஏழை எளிய சாமானிய மக்களுக்கு வாழ்க்கை இது சாப்பிட்ற அளவை பாதிக்கும் அப்போது அரசாங்கத்துடைய கடமை இன்ஃப்ளேஷனை கட்டுப்படுத்துவது கிட்டத்தட்ட பதிமூணாயிரத்தி சொச்சம் கோடி ரூபா போன வருஷம் விநியோக திட்டத்துக்கு செலவிட்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் தமிழகத்தில் அஇஅதிமுக ஆட்சி காலத்தில் இரண்டாயிரத்து பதினான்கு முதல் பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் நிதி மேலாண்மை மிகவும் மோசமாக இருந்ததாகும் அதன்பின் ஏற்பட்ட கொரோனா தாக்கத்தால் மேலும் பாதிப்படைந்ததாக கூறினார் இருந்தபோதும் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் சிறப்பாக செயல்பட்டு நிதி பற்றாக்குறையை கணிசமாக குறைத்திருப்பதாக பெருமிதம் தெரிவித்தார் அதே வேளையில் மத்திய அரசிடம் கையேந்தாத வகையில் சிறப்பான திட்டமிடலை மேற்கொள்வதிலும் தமிழக அரசு கவனமுடன் செயல்படுவதாக கூறினார் அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடியிலிருந்து ஐம்பத்தி ஆயிரத்தி சொச்சம் கோடி காலத்தில் கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் கோடி வருவாய் பற்றாக்குறை கொண்டாந்து குறைச்சிருக்கிறோம் நாலு அறுபதோ நாலு ஐம்பதோ இருந்த சதவிகிதம் நிதி பற்றாக்குறையை மூணு எண்பதுக்கு குறைச்சிட்டோம் அப்போ ஒரு புறம் தேவைக்கு செலவு பண்ணி மக்கள் வாழ்க்கையை பாதுகாப்பாக வைக்கணும் பண வீக்கத்தை குறைக்கணும் இல்லை கட்டுப்படுத்தணும் அதே சமயம் அரசாங்கத்துடைய நிதியை மிகவும் பாதிக்க விடாமல் ஏன்னா பாதிக்க விட்டால் என்ன ஆகணும் நான் போய் சட்டியை வச்சுக்கிட்டு நிற்கணும் டெல்லியில் அம்மா தாயே எனக்கு தயவு செய்து இன்னும் கொஞ்சம் கொடுங்க இல்லை எனக்கு இன்னொரு சலுகை கொடுங்க இது மாதிரி பண்ணணும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் பள்ளி கழுவரையை மாணவர்களை சுத்தம் செய்ய வைத்து வீடியோ எடுத்து வெளியிட்ட ஆசிரியர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார் மல்லப்பாடியில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாணவர்கள் இருவர் கழிவறையை சுத்தம் செய்யும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது இதுகுறித்து விசாரணையில் பள்ளியில் பணியாற்றும் தமிழ் முதுகலை ஆசிரியர் அனுமுத்துராஜ் என்பவர் தலைமை ஆசிரியர் காந்திமதிக்கு அவப்பெயர் ஏற்படுத்தும் வகையில் இச்செயலில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது ஏழாம் வகுப்பு படிக்கும் இரு மாணவர்களை அழைத்து கழிவறையை சுத்தம் செய்வது போல வீடியோ எடுத்து அதை ஆசிரியர் அனுமுத்துராஜ் சமூக வலைதளங்களில் பரப்பியதும் தெரிய வந்தது இதையடுத்து ஆசிரியர் அனுமுத்துராஜை பணியிடை நீக்கம் செய்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் மகேஸ்வரி உத்தரவிட்டிருக்கிறார் ஆசிரியரிடம் கல்வித்துறை அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர் திமுக எம்பி ஆர் ராசாவின் கருத்து குறித்த கேள்விக்கு பதிலளிக்க மறுத்த மதுரை ஆதீனம் வம்பை விலைக்கு வாங்கும் ஆட்கள் என கூறி செய்தியாளர் சந்திப்பிலிருந்து வெளியேறினார் விழுப்புரம் மாவட்டம் திருவண்ணை நல்லூரில் உள்ள கிருபாபுரீஸ்வரர் ஸ்ரீ மகாலிங்கை ஆலயத்தில் மதுரை ஆதீனம் சுவாமி தரிசனம் செய்தார் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவரிடம் இந்துக்கள் குறித்து திமுக எம்பி ஆர் ராசாவின் கருத்து பற்றி கேள்வி எழுப்பப்பட்டது அதற்கு நான் எதுவும் சொல்வதற்கு இல்லை என பதிலளித்தார் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களின் கேள்விகளால் ஆவேசமடைந்தவர் செய்தியாளர்களை தான் அழைக்கவே இல்லை என்றும் கூறிவிட்டு அங்கிருந்து வெளியேறினார் நாடு முழுவதும் பாப்புலர் பிரண்ட் ஆப் இந்தியா அமைப்புக்கு எதிராக அமலாக்கத்துறையுடன் இணைந்து தேசிய புலனாய்வு முகமை நடத்திய சோதனையில் நாற்பத்தி ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் பாப்புலர் பிரண்ட் ஆப் இந்தியா அமைப்பு பயங்கரவாத செயல்களில் ஈடுபட்டதோடு பயங்கரவாத செயல்களுக்கு நிதி திரட்டியதாக புகார் எழுந்தது மேலும் பலருக்கு ஆயுத பயிற்சி அளித்ததாகவும் தடை செய்யப்பட்ட அமைப்புகளுக்கு ஆட்களை சேர்த்ததாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டது இது தொடர்பாக தேசிய புலனாய்வு முகமை சார்பில் டெல்லியில் மூன்று வழக்குகளும் ஹைதராபாத் மற்றும் கொச்சியில் தலா ஒரு வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டது இந்த வழக்குகளில் தொடர்புடைய பாப்புலர் பிரண்ட் ஆப் இந்திய அமைப்பின் நிர்வாகிகளுக்கு சொந்தமான இடங்களில் நேற்று அமலாக்கத்துறை மற்றும் உள்ளூர் காவல்துறையுடன் இணைந்து தேசிய புலனாய்வு முகமை சோதனை நடத்தியது தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா ஆந்திர பிரதேசம் தெலுங்கானா உத்தரப்பிரதேசம் ராஜஸ்தான் டெல்லி அசாம் மத்திய பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா கோவா மேற்குவங்கம் பீகார் மணிப்பூர் ஆகிய பதினைந்து மாநிலங்களில் தொன்னூற்று இடங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் கோவை காட்டுமன்னார் கோவில் மதுரை திண்டுக்கல் சென்னை தேனி மாவட்டத்தின் முத்துத்தேவன்பட்டி உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டது 
இந்த சோதனைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பல இடங்களில் பாப்புலர் இந்தியா அமைப்பினர் போராட்டம் நடத்தினர் அவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் இந்த நிலையில் தேசிய புலனாய்வு முகமை வெளியிட்ட செய்தியில் நேற்று நடத்தப்பட்ட சோதனையின் போது பல ஆவணங்கள் ரொக்கம் கூர்மையான ஆயுதங்கள் மின்னணு கருவிகள் கைப்பற்றப்பட்டதாகவும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பதினோரு பேர் உட்பட நாற்பத்தி ஐந்து பேர் கைது செய்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் மத்திய அரசுக்கு எதிராக கருத்து தெரிவிக்கும் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா அமைப்பினரை ஒடுக்கும் நோக்கில் என்ஐஏ கைது நடவடிக்கையில் இறங்கியுள்ளதாக அந்த அமைப்பினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் குற்றமானவர் என்று நிரூபித்து ஒரு வழக்கு கூட செய்ததில்லை மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வழக்குகளை மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகள் இருக்கட்டும் அதே போன்று தேசிய புலனாய்வு மையமாக இருக்கட்டும் செய்திருக்கிறார்கள் பதிமூன்று வழக்கில் தான் சார்ஜ் தயார் செய்யப்பட்டது இதெல்லாம் அப்பாண்டமான பொய் ஆகவே இதை உடைப்போம் இந்த நீதிமன்றத்தின் மூலமாக நாங்கள் இதை உடைத்துக் கொள்வோம் சோதனை மற்றும் கைதுகளுக்கு கண்டனம் தெரிவிக்கும் வகையில் கேரளாவில் இன்று ஒரு நாள் முழு அடைப்பிற்கு பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா அமைப்பு அழைப்பு விடுத்துள்ளது இதனிடையே தேசிய புலனாய்வு முகமையின் சோதனை தொடர்பாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்து தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் என்ஐஏ தலைவர் தின்கர் குப்தா உளவுத்துறை இயக்குநர் தபான் தேகா உள்ளிட்டோர் விளக்கம் அளித்தனர் நாடு முழுவதும் சோதனைக்குள்ளான பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா அமைப்பு குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு தென்னிந்தியாவில் மூன்று இஸ்லாமிய அமைப்புகளை ஒன்றிணைத்து உருவாக்கப்பட்டது பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா கேரளாவில் தேசிய ஜனநாயக முன்னணி கண்ணியத்திற்கான கர்நாடக மன்றம் மற்றும் தமிழ்நாட்டில் மனித நீதி பாசறை ஆகிய அமைப்புகளை இணைத்ததுதான் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு கோழிக்கோட்டில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் மூன்று அமைப்புகளையும் ஒன்றிணைத்து பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆப் இந்தியாவை உருவாக்க முடிவு செய்யப்பட்டது பின்னர் பெங்களூருவில் நடைபெற்ற இந்தியாவை அதிகாரமாக்கு என்ற மாநாட்டில் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா உருவாக்கம் அறிவிக்கப்பட்டது இந்தியாவில் சிமி அமைப்பு தடை செய்யப்பட்ட பிறகு உருவாக்கப்பட்ட பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா மத சிறுபான்மையினர் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தினர் நலனுக்கு சேவை புரிவதாக அறிவித்தது காங்கிரஸ் பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் கொள்கைகளை கடுமையாக விமர்சிக்கும் ஒரு இயக்கம் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா எனினும் இந்த கட்சிகள் வாக்கு வங்கிக்காக அவர்களுடன் கைகோர்த்திருப்பதாக ஒருவர் மீது ஒருவர் குற்றம் சாட்டி வருகின்றன பி எஃப் ஐ அமைப்பு தேர்தல்களில் போட்டியிடுவதில்லை ஆர் எஸ் எஸ் போன்ற வலதுசாரி குழுக்கள் செய்து வரும் பணியை போன்று முஸ்லிம்களுக்கிடையே சமூக மற்றும் இஸ்லாமிய சமய பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது பி எஃப் ஐ அதன் உறுப்பினர்கள் குறித்த தகவல்கள் மற்றும் ஆலோசனை கூட்டங்களில் பங்கேற்பவர்களின் பதிவுகளை பராமரிப்பதில்லை எனவே குற்றங்களில் ஈடுபட்டு அவர்கள் கைதாகும் போது அந்த அமைப்பின் மீது குற்றம் சாட்டுவது சவாலானதாக இருப்பதாக சட்ட வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு எஸ் டி பி ஐ எனப்படும் சமூக ஜனநாயக கட்சி என்ற அரசியல் அமைப்பு பி எஃப் ஐ இலிருந்து உருவானது முஸ்லீம்கள் தலித்துகள் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற்றும் ஆதிவாசிகள் உட்பட அனைத்து குடிமக்களின் முன்னேற்றம் மேம்பாடு மற்றும் அதிகார பகிர்வை வலியுறுத்துவதாகவும் அக்கட்சி கூறி வருகிறது மயிலாடுதுறை அருகே கணவரின் குடும்பத்தினர் வீட்டுக்குள் விடாதால் இளம்பெண் ஒருவர் பூட்டை உடைத்து உள்ளே சென்ற சம்பவம் அரங்கேறியது திருவாரூர் மாவட்டம் பில்லூர் கிராமத்தை சேர்ந்த அன்பழகன் என்பவரின் மகள் பிரவீனாவுக்கும் மயிலாடுதுறை மன்னுமந்தல் பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜேந்திரன் என்பவரின் மகன் நடராஜனுக்கும் கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் திருமணம் நடைபெற்றது நடராஜன் சென்னையில் பணியாற்றி வருவதாக கூறப்படுகிறது நிலையில் பிரவீனாவை கணவரின் குடும்பத்தினர் துன்புறுத்தி வீட்டை விட்டு வெளியேற்றியதால் கடந்த இருபது நாட்களாக திண்ணையில் வசித்தபடி போராட்டம் நடத்தி வருகிறார் இதனிடையே மயிலாடுதுறை டிஎஸ்பியிடம் அவர் அளித்த புகாரில் மாமனார் மாமியார் வரதட்சணை கேட்டு கொடுமைப்படுத்துவதாகவும் கணவரின் தம்பி பாலியல் தொந்தரவு அளிப்பதாகவும் கூறியிருந்தார் கணவரின் குடும்பத்தினர் இருபது நாட்களாக வீட்டை பூட்டியுள்ள நிலையில் அருகில் வசிப்பவர்கள் முன்னிலையில் கடப்பாறையால் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து அவர் உள்ளே சென்றார் தனது கணவரை கண்டுபிடித்து தர வேண்டும் எனவும் அவருடன் சேர்த்து வைக்க வேண்டும் எனவும் அவர் தொடர்ந்து வீட்டின் முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார் அடிச்சுட்டு வெளில துரத்தி விட்டாங்க வீட்டுக்குள்ளே நீ வரக்கூடாது இது வந்து எங்க வீடு நாங்க தான் இருப்போம் நீ வரவே கூடாது உனக்கு தான் வந்து பவுனு போட்டு வர வக்கு இல்லை இல்லை அது இல்லைன்னு அசிங்கசியமான வார்த்தையெல்லாம் சொட்டி அது அதிக அசிங்கசியமான வார்த்தைகள்லாம் சொல்லி என்னை வீட்டை விட்டு வெளில தத்துனாங்க இந்த ஊஜனமே வேடிக்கை பார்த்துது அது இல்லாமல் அடித்து புடவையெல்லாம் கிழிச்சு கீழே தள்ளி விட்டு என்னோடய சின்ன மாமனாரும் மாமனாரும் என்னை ரொம்ப துன்புறுத்த ரஷ்யா உக்ரைன் விவகாரத்தை பேச்சுவார்த்தை மூலம் முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என ஐதா பாதுகாப்பு கவுன்சில் கூட்டத்தில் இந்தியா தெரிவித்திருக்கிறது இந்திய சார்பில் உரையாற்றிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ரஷ்யா உக்ரைன்
உலக பொருளாதாரத்தையே மேலும் சிக்கலாக்கும் நடவடிக்கைகளை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்ட அவர் இருநாடுகளும் போர் நடவடிக்கைகளை நிறுத்தி பேச்சுவார்த்தைக்கு திரும்ப வேண்டும் என்றார் உக்ரைன் போரில் மனித உரிமைகள் மீறல் நடந்திருந்தால் சுதந்திரமான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் எனவும் சர்வதேச சட்டங்களை மீறுவதை நியாயப்படுத்த முடியாது என்றும் கூறினார் தொடர்ந்து நம்ம ஒரு செய்திகளை பார்க்கலாம் தருமபுரி குமாரசாமி பேட்டை மாரியம்மன் கோவில் திருவிழாவை ஒட்டி மாவிளக்கு ஊர்வலம் விமரிசையாக நடைபெற்றது திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக மாரியம்மன் செல்லியம்மன் மற்றும் விருந்தாடியம்மனுக்கு கூழ் ஊற்றும் விழா நேற்று நடைபெற்றது இதற்காக தாரை தப்பட்டை ட்ரம்ஸ் மற்றும் செண்ட மேளங்கள் முழங்க வார வேடிக்கையுடன் மாரியம்மன் பூத வாகனத்தில் விருந்தாடியம்மன் கோவிலுக்கு ஊர்வலமாக சென்றார் இதில் அம்மன் போன்ற பல்வேறு கடவுள்களின் வேடத்தை பக்தர்கள் அணிந்து நடனமாடியவாறு ஊர்வலமாக சென்றனர் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட தேஜஸ் விமானம் கோவை சூலூர் விமானப்படை தலைக்கு சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது விமானப்படையின் தயார் நிலை தொடர்பாக இந்த ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது மேலும் இலகுரக வகையைச் சேர்ந்த சாராங் ஹெலிகாப்டர் புகையை கக்கிவிடி வானில் சாகசத்தில் ஈடுபட்டனர் நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூரில் குடியிருப்பு பகுதிகளில் உலாவதும் கரடியால் மக்கள் அச்சமடைந்திருக்கிறார்கள் குன்னூர் சுற்றுவட்டார பகுதியில் உள்ள குடியிருப்புகளில் கரடிகளுடைய நடமாட்டம் அதிகரித்து வருகிறது நிலையில் மவுண்ட் பிளசன் குடியிருப்பு பகுதியில் கரடி சுற்றித் திருந்ததை கண்டு அப்பகுதி மக்கள் அச்சமடைந்தனர் வீடுகள் இருக்கும் பகுதிகளில் உலவும் கரடியை அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் விரட்ட வனத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நவராத்திரி விழாவை முன்னிட்டு ஸ்ரீந்திரத்தில் உள்ள முன்னுதித்த நங்கை அம்மன் புறப்பாடு நிகழ்ச்சி தமிழக கேரள மாநில போலீசார் மரியாதையுடன் தொடங்கியது வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெறும் நவராத்திரி விழாவில் பங்கேற்பதற்காக ஸ்ரீந்திரத்திலிருந்து முன்னுதித்த நங்கை அம்மன் பத்மநாபபுரம் அரண்மனையில் உள்ள தேவாரக்கட்டு சரஸ்வதி அம்மன் சிலைகள் மன்னாரின் உடைவாளுடன் ஊர்வலமாக திருவனந்தபுரம் செல்வது வழக்கம் அதன்படி பல்லக்கு வாகனத்தில் அம்மன் எழுந்திருள தமிழகம் மற்றும் கேரளாவைச் சேர்ந்த போலீசாரின் துப்பாக்கி அணிவகுப்பு மரியாதையுடன் அம்மர் ஊர்வலம் தொடங்கியது என்ஐஏ சோதனை கண்டித்து கேரளாவில் இன்று முழு அடைப்பு நடத்தப்படுவதால் கோவை உக்கடம் பகுதியிலிருந்து இயக்கப்படும் பேருந்துகள் கேரள எல்லை வரை மட்டுமே செல்கின்றனர் இதனால் பயணிகள் அவதிக்கு ஆளாக இருக்கிறார்கள் இது தொடர்பான விவரங்களுடன் செய்தியாளர் குருசாமி இணைந்திருக்கிறார் குருசாமி கேரளாவோட எந்த பகுதி வரைக்கும் தான் இப்ப பஸ்கள் இயக்கப்பட இருக்கிறது அது தொடர்பான விவரங்கள் என்ன அஸ்லி நேற்றைய தினம் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா தொடர்புடைய இடங்களில் நாடு முழுவதும் சோதனையானது நடத்தப்பட்டது குறிப்பாக கேரளாவில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் இந்த சோதனையானது நடத்தப்பட்டிருந்தது மொத்தம் நாடு முழுவதும் சேர்த்து நாற்பத்தி ஐந்து பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆப் இந்தியாவினுடைய நிர்வாகிகள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ஐஏ அவர்களை கைது செய்து விசாரணை வலயத்திற்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது இந்நிலையில் இந்த நடவடிக்கைகளை கண்டித்து இன்றைய தினம் கேரள மாநிலத்தில் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா அமைப்பு முழு அடைப்பு போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்திருக்கிறது இதன் காரணமாக கோவையிலிருந்து வழக்கமாக கேரளா செல்லக்கூடிய பேருந்துகள் எதுவும் இயக்கப்படவில்லை வழக்கமாக கோவையிலிருந்து முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட பேருந்துகள் திருச்சூர் பாலக்காடு உட்பட கேரளாவினுடைய பல்வேறு பகுதிகளுக்கு முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட பேருந்துகள் இயக்கப்படுவது வழக்கம் அதேபோன்று கேரளாவினுடைய பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து கோவைக்கும் கேரளாவுடைய பேருந்துகள் வருவது வழக்கம் இந்த தற்பொழுது இந்த முழு அடைப்பு போராட்டம் காரணமாக கோவையிலிருந்து கேரளாவுக்கோ அல்லது கேரளாவிலிருந்து கோவைக்கோ பேருந்துகள் எதுவும் இயக்கப்படவில்லை திடீரென பந்த் அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதன் காரணமாக கேரளா செல்வதற்காக திட்டமிட்டு வந்த பயணிகள் செல்வதற்கு வழி இல்லாமல் பேருந்து நிலையங்களில் காத்திருக்கிறார்கள் ரயில் வசதி இருந்தாலும் ரயில் மூலம் சென்றால் தாங்கள் போகக்கூடிய இடத்திற்கு செல்வதில் பல்வேறு சிரமங்கள் இருக்கும் எனவும் எனவே வேறு வழி இல்லை மாலை வரை பேருந்து நிலையத்திலேயே காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் இருப்பதாகவும் இங்கு இருக்கக்கூடிய பயணிகள் தெரிவிக்கிறார்கள் இதேபோன்று பொள்ளாச்சி உடுமலைப்பேட்டை உள்ளிட்ட 
கேரளாவை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் அனைத்திலுமே போக்குவரத்து அனது பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது மற்ற பேருந்துகள் சென்று வந்தாலும் அரசு பேருந்துகள் எதுவும் இயக்கப்படவில்லை கோவையிலிருந்து அரசு பேருந்துகள் தமிழக கேரள எல்லையான வாழையாறு வரை மட்டுமே இயக்கப்படுகிறது கேரளா செல்லக்கூடிய பயணிகள் வாழையாறு வரை சென்று அங்கிருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் கேரளாவுடைய பகுதிக்குள் நடந்து சென்று பின்னர் அங்கிருந்து ஆட்டோ ஜீப் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் மூலம் தங்களது சொந்த ஊருக்கு செல்ல வேண்டிய நிலையானது ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆஸ்திரே புறங்களை விரிவாக வழங்கி அமைக்க நன்றி குருசாமி தொடர்வது விரைவு செய்திகள் Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்கள் உரிமம் பெறுவதை கட்டாயமாக்கும் வகையில் மசோதா தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது புதிய தொலைத்தொடர்பு மசோதா வரைவை வெளியிட்டுள்ள மத்திய அரசு இது தொடர்பாக அக்டோபர் இருபதாம் தேதி வரை பொதுமக்கள் கருத்து தெரிவிக்கலாம் என குறிப்பிட்டுள்ளது புதிய மசோதாவின்படி வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக் டுவிட்டர் ஜூம் கூகுள் டியோ போன்ற இணைய வழியில் செய்தி மற்றும் அழைப்பு சேவைகளை வழங்கும் நிறுவனங்கள் தொலைத்தொடர்பு துறையின் கீழ் கொண்டு வரப்படுகின்றன இவை இந்தியாவில் செயல்பட உரிமம் பெற வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பயனாளர்கள் குறித்த தகவல்களை நிறுவனங்கள் சேகரித்து வைத்திருக்க வேண்டும் எனவும் மசோதாவில் கூறப்பட்டுள்ளது இந்திய துறைமுகங்கள் வரைவு மசோதாவில் மாநிலங்களின் உரிமைகளை பாதிக்கக்கூடிய பிரிவுகளை நீக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அவர் எழுதியிருக்கும் கடிதத்தில் கடல்சார் மாநிலங்கள் நிர்வகிக்கும் சிறிய துறைமுகங்கள் மத்திய அரசால் நிர்வகிக்கப்படும் பெரிய துறைமுகங்களின் வளர்ச்சியை விட அதிக வளர்ச்சியை பெற்று வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் கடல்சார் மாநில மேம்பாட்டு கவுன்சில் தற்போது ஆலோசனைகளை மட்டுமே அளித்து வரும் நிலையில் இனி நிரந்தர பணியாளர்களைக் கொண்டு ஒழுங்குமுறை அமைப்பாக மாற்றப்படுவது மாநில அரசுகளின் உரிமைகளையும் அதிகாரங்களையும் ஆக்கிரமிப்பதாக அமைந்து தெரிவித்துள்ளார் கடல்சார் மாநில மேம்பாட்டு கவுன்சிலில் மாநில அரசின் அமைச்சர்கள் தான் உறுப்பினர்களாக இருக்க வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் எனவே கடல்சார் மாநில மேம்பாட்டு கவுன்சில் தொடர்பாக வரைவு மசோதாவில் உள்ள பிரிவுகள் நீக்கப்பட்டு அந்த அமைப்பை முன்பு உள்ளது போல் ஆலோசனை அமைப்பாக மட்டுமே இருக்க செய்ய வேண்டும் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தென்காசி மாவட்டம் கடையநல்லூரில் நகை கடையில் திருடிய இரண்டு பெண்கள் உட்பட நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் சார் பதிவாளர் அலுவலகம் எதிரே உள்ள கடைக்கு கடந்த ஐந்தாம் தேதி சென்ற சிலர் எட்டு கிராம் இடையே உள்ள மோதிரத்தை திருடி சென்றனர் சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் கடை உரிமையாளர் அளித்த புகாரின் பேரில் தீவிர விசாரணை நடத்திய காவல்துறையினர் குமந்தாபுரம் அருகே நடந்த வாகன தணிக்கையின் போது நான்கு பேரை பிடித்தனர் அவர்களிடமிருந்து நூற்று இருபது கிராம் இடையே உள்ள தங்க நகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நிலையில் நகை கடை மற்றும் வாசுதேவ நல்லூர் கோவில் திருவிழாவில் திருடியது தெரியவந்தது பழனி தண்டாயுதபாணி கோயிலில் பக்தர்கள் காணிக்கையாக இரண்டு கோடியே எழுபத்தோரு லட்சம் ரூபாய் வசூலாகியுள்ளது பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயிலில் கடந்த புதன் மற்றும் வியாழக்கிழமைகளில் உண்டியல் திறக்கப்பட்டு பக்தர்கள் செலுத்திய காணிக்கை பணம் எண்ணப்பட்டது இதில் இரண்டு கோடியே எழுபத்தோரு லட்சத்து நாற்பத்தெட்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூறு ரூபாய் கிடைத்துள்ளது ஆயிரத்து எண்பத்தி ஐந்து கிராம் தங்கம் பதினைந்தாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தோரு கிராம் வெள்ளியையும் பக்தர்கள் காணிக்கையாக செலுத்தியுள்ளனர் பல்வேறு நாடுகளில் இரண்டாயிரத்து நானூற்று கரன்சிகளும் கிடைத்திருப்பதாக கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பரந்தூரில் புதிய விமான நிலையம் அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஐம்பத்தி எட்டாவது நாளாக ஏகநாபுரம் கிராம மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சென்னையின் இரண்டாவது புதிய விமான நிலையம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பரந்தூரில் அமைக்கப்பட உள்ளது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பதிமூன்று கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் தினமும் பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அந்த வகையில் வியாழக்கிழமை இரவு நடந்த போராட்டத்தில் ஆண்கள் பெண்கள் என முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் ஈடுபட்டு விவசாயத்தை அழிக்க வேண்டாம் எனவும் மாற்று இடத்தில் விமான நிலையத்தை அமைக்கவும் கோரி முழக்கங்களை எழுப்பினர் மேலும் ஏகநாபுரம் நெல்வாய் மேலேரி நாகப்பட்டு ஆகிய கிராமங்களில் உள்ள அரசு பள்ளிகளுக்கு இன்று தங்கள் குழந்தைகளை அனுப்பப்போவதில்லை எனவும் அறிவித்துள்ளனர் தொடரும் அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு